。好，我们现在来介绍哈 ，divergence 哈。第一个，我们假设哈，给我们一个向量 v， 它用 v1i 加 v2z 加 v3k， 也就是 v1、v2、v3 分别是 x、y、z 的分量。好，那么现在 divergence 一般我们写成这样，倒三角形一点，记得这个一点不要省略啊，这一点不要省略啊，叫做 divergence v， 就把第一个分量拿来对 x 为分。第二个分量拿来对 y 为分，第三个分量拿来对 z 为分，把它加起来就叫 divergence f。那么 divergence f 哦，我们在物理上就有它的意义哈、哦。divergence 哦，我们整个哈、哦、就叫做散度，叫做散度。为什么叫散度？就是散出来的量，散出来的量，所以我们称为叫散度。那我们这边就随便举一个啊例子来跟同学啊说明一下，为什么 divergence 啊是叫做散度。好，第一个。我们就先利用这个一个立方体，立方体假设 x 方向哈 ，x 方向长度 d delta x，y 方向长度 delta y，z 方向长度 delta z。那我现在假设有一个量从这边流进去，再从这边流出来，啊，当然流进去流出来的量不一定会相等，所以流进去的量我写成叫 v two x y 加 delta y z。啊，再乘以 delta x delta z， 因为这一块面积，这一块面积是 delta x 等于 delta z。同样的，从这一块面积流出来的量也是一样 ，delta x 等于 delta z。那么这一块流出去的流出来的量会不一样。好，左边的这一块我是写成负的，因为它是流进去。我现在写流出来为正，说流进去是负的，所以从这左边流进去的是 v two x y z， 就是假设这个坐标叫 x y z。那左边一从右边流出来，这个比左边是不是多了 delta y？ 所以它的 y 坐标是 y 加 delta y，y 坐标 delta y 加 delta y。那我现在流出来量，我就用流出来的减掉，啊，这是流进去的，事实上是相加了啊，它当然已经是减号在这边了，所以把它加起来。那么我加起来之后，大家都 delta x delta z 提出来外面，那里面这个相减，这个相减我们同学来注意一下，这个是因为 y 改变所相差的。v two 啊，所以我怎么写？只要写 v two 对 y 的变化率再乘以 delta y 就好了。所以 partial v two partial y 就是因为 v two 对 y 的变化率再乘以 delta y 就可以把这个中括号这一项用这个式子来表示它。所以因此这个式子就可以变成这样，所以变 partial v two partial y delta x delta y delta z。然后同样的，这个是 y 方向流出来的量。同样的 x 方向流出来的量，就把刚才的 v2 改成 v1， 那 y 改成 x， 那 z 方向就把刚才的 v2 改成 v3，y 改成 z， 这样就好了啊。所以把它加起来，加起来，我顺便再把它除以 delta x delta y delta z， 这是什么？这是体积，所以变成单位体积流出去的单位体积 per unit volume 这些单位体积流出去的量，就把三个方向分量相加。好啊，这个正好就是我们所定义的 divergence v， 所以特别注意 divergence 的意思表示单位体积流出的量啊。同学把这个物理意义记起来。好 ，divergence v 代表单位体积流出的量。好，好，因为这个为什么要记？因为我们后面会用到，后面在做那个积分积分转换的时候，我们用到这样的一个关系式，因为我们那边不用复杂的数学推导。我们只需要把这个观念带进去就好了，因为它代表流出的量啊，这样就很容易了解我们后面要推导的一个积分转换的一个式子。好，有关代位均值，我们就讲到这里。好，这个题目啊很简单了、啊，给我们一个 f 等于 x i 加 y 平方 z， 啊 y 平方 z z 再加 x 三次方 k， 好，要求 divergence f 啊，这个题目这种题目啊，只是在练习，你还记不记得 divergence 怎么算啊？怎么算？我们把 x 分量拿来 ，x 分量就是 i 的分量，拿来对 x 偏微分，加上 y 的分量 ，y 的分量是 y 平方 z z 好 ，y 平方 z 拿来对 y 偏微分。再把 z 的分量 x 三次方 x z 三次方拿来对 z 偏微分，就这样啊，所以把它算出来 ，x 对 x 偏微分就一嘛。
。那 y 平方对 y 做偏文得到二 y 啊 ，z 要照抄，再加 z 对 z 啊 ，z 三次方对 z 偏文得到三 z 平方，所以变三 x z 平方，就可以把它算出来。divergence 是 f 哈，这是非常简单的题目哈。好，现在要我们求啊，这个位置向量的 d i v e r g e n c e 那因为位置向量我们知道就是写成叫 x i 加 y z 加 z k， 那很简单，我们就把 i 的分量拿来对 x 偏微分，然后 y 的分量就 z 的这个分量拿来对 y 偏微分，再把 k 的分量拿来对 z 偏微分。那好巧，这个正好算出来 x 对 x 偏微分 ，y 对 y 偏微分 ，z 对 z 偏微分，所以算出来等于三。好，这个题目其实主要啊，是让同学知道位置向量拿来取 divergence 啊，它就正好等于三啊，这个也没有什么特别意思哈。